আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নামাজের জানাজা কে পড়াইছিল নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আব্দুল নবী আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সোমবার মারা গেলেন আর মঙ্গলবারের দিন আমরা আল্লাহ নবীর সেই দেহ মোবারকটাকে নিয়ে লাশটিকে নিয়ে গোসল করালাম তারপরে কাফন পরিহিত করিয়ে আল্লাহ রসুলের রওজার পাশে রেখে দিলাম এই দিকে দেখা গেল সাহাবিরা দলে দলে আল্লাহ রসুলের সেই লাশের পাশে আসছেন আসার পরে একাকি জানাজার নামাজ আদায় করছেন আর চলে যাচ্ছেন জানাজার নামাজ আদায় করছেন চলে যাচ্ছেন আপনি বলবেন যে কেন আমাদের মতো জানাজার নামাজ আল্লাহ রসুলের কেন হলো না আবদুল্লা ইবনি মাসৌদ রাদি আল্লাহ তালান হু থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনি মাসৌদ রাদি আল্লাহ তালান হু বলছেন কয়েকজন সাহাবি আল্লাহ নবী যখন অসুস্থ হয়ে গেলেন আল্লাহ নবীর কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি তো অসুস্থ হয়ে গেছেন আপনিও দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন আমরাও দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব ও গোয়াল্লার নবী আপনি যদি দুনিয়া থেকে চলে যান তাহলে আপনার গোসল করাবে কে আপনার কাফন পরাবে কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বললেন আমার গোসল করাবে আমার আহলে ভাই আমার পরিবারের সদস্যরা আল্লাহ আকবর কাফন পরাবে আমার আহলে ভাই পারিবারিক সদস্যরা সাহাবিরা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনার যে আহলে বাইত রয়েছে তারাও কি আপনার জানাজা পড়াবে আল্লাহ নবী বললেন না আমার জানাজা তোমাদের মতো হবে না এতটুকু আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আমার মতো তোমাদের জানাজা যেমন হয়ে থাকে তোমাদের মতো আমার জানাজা হবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন এ কথা বললেন তোমাদের মতো আমার জানাজা হবে না সাহাবিদের চোখ থেকে পানি পড়তে লাগলো সাহাবির তারা কাঁদতে লাগলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন সাহাবিরা কান্না করো কেন সাহাবিরা বললেন ইয়ারা সুল্লাহ আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন আমরা কার কাছে থাকবো কে আমাদেরকে দেখবে আমাদের অভিভাবক কে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তোমাদের অভিভাবক এখন হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তার মানে হচ্ছে দুনিয়াবি অভিভাবক আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় আমাদের মানে আমাদেরকে তার অধীনে রেখেছেন মানে আল্লাহ রসুল যে তাদেরকে দেখে শুনে রাখতেন কোরআন হাদিস শিখাতেন দিন শিখাতেন দিন মানাতেন তো এখন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন আমরা কার কাছে যাব কার সাথে সময় কাটাবো আমরা কার থেকে দিন শিখবো আল্লাহ রসুল বললেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছেই তোমাদেরকে সুপর্দ করে দিলাম বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের পরে সালা সালেম বিন উবায়দ রাদি আল্লাহ তালানহু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহুর কাছে সর্বপ্রথম আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের খবর নিয়ে গেলেন আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের খবর যখন সালেম ইবনে উবায়দ রাদি আল্লাহ তালানহু আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহুর কাছে নিয়ে গেলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহু তিনি দৌড়ে আসলেন আসার পরে দেখলেন আল্লাহ নবী সত্যি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বলুন আল্লাহ আকবর আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হো মনে মনে তেলাত করলেন কুল্লু দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহ সুবহান তালার অস্তিত্ব ঠিক কে না তো তিনি মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে আল্লাহ রাসুল চলে গেছে এক সময় তো সব কিছুই চলে যাবে আমরাও চলে যাব রাসুলে এমন চলে গেছে তারপরে মনে করলেন সেদের কথা মৃত্যুর সময় যদি কারো চলে আসে যদি নির্ধারিত হয়ে যায় এই সময়টা কেউ কেউ অতিক্রম করতে পারে যেই হোক নবী হোক সাধারণ মানুষ হোক আম্বি আলহিমসাল্লাম হোক রাসুল হোক সে কিন্তু পৃথিবী থেকে চলে যাব ওই দিকে ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহুর কাছে আল্লাহ নবীর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছে ওয়াফাতের সংবাদ পৌঁছানোর পরে ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহু দৌড়ে এসেছেন দৌড়ে আসার পরে ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহু তরবাড়ি উঁচু করেছে তিনি বলছেন আল্লাহর নবী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহর নবী মারা গেছে ইন্তেকাল করেছে এরকম কোন শব্দ যদি কেউ উচ্চারণ করে আমি ওমর তার গলা থেকে তার মাথাটাকে আলাদা করে দিব বলুন আল্লাহ আকবর 
সাহাবির অবাক হয়ে তাকে আছেন ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হুর দিকে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হু ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হুর কাছে এসে বললেন ওমর তুমি মাথা ঠান্ডা করো মাথা ঠান্ডা করো কেবলি রাসুল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী তার পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়ে গেছে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছে তুমি এই বিশ্বাসটাকে কেন বিশ্বাস করছো না এই বিষয়টাকে কেন মেনে নিচ্ছ না মনে ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহু নবীজিকে এত ভালোবাসতেন মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন কিন্তু আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে চলে যাবে ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহুর কলি যাই সেটা সহ্য হচ্ছিল না বলুন আল্লাহ আকবর এবার আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহু যখন এ আয়াত পড়লেন ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহুর মাথা তখন ঠান্ডা হল আল্লাহ আকবর এবার প্রশ্ন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের লাশ কেন তিন দিন রেখে দেওয়া হলো কেন কাল বিলম্ব করা হলো অথচ নবীজি সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন যখন একজন মানুষ মারা যাবে যত দ্রুত সম্ভব তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক কি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের লাশ নিয়ে কেন এত সময় অপেক্ষা করা হলো এর জবাব হচ্ছে তিনটা কয়টা জোরে বলেন এক নম্বর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম যখন মারা গেলেন কিছু কিছু মানুষ মনে করেছিল মুসান আলহি সাল্লাত আসসালাম যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে কিতাব নেওয়ার জন্য ওই তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন জাতির কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন আল্লাহর নবী হয়তো বা আমাদের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছেন আল্লাহর নবী আবার ফিরে আসবেন কোনো কোনো সাহাবে কোনো কোনো মানুষ এত ভালোবাসতেন এত ভালোবাসতেন এ বিষয়টি এভাবে মনে করেছিলেন আল্লাহ আকবর বলেন এটা ছিল এক নম্বর কারণ আবুর আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হয়ে ভুল ভাঙালেন যে আল্লাহর নবী কোনো কিতাব নেওয়ার জন্য স্থানান্তরিত হন নাই আল্লাহর নবী মৌতের স্বাদ আস্বাদন করেছেন চিরতরে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তোমাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না রহমতের নবী মায়ার নবী আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিমাসাল্লামের দাফন কাফনে বিলম্বিত হওয়ার দুই নম্বর কারণ হচ্ছে আল্লাহ নবীর দাফন কোথায় হবে স্থান নির্ধারিত ছিল না সাহাবিরা বলছেন কেউ জান্নাতুল বাকিতে অর্থাৎ ওই যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের রোজার পাশে বড় স্পেস স্থান রয়েছে যেখানে সাহাবিরা শুয়ে আছেন সেখানে দাফন করতে কেউ বা বলছেন আল্লাহ নবীকে দাফন করতে মসিয়া নবীতে মতবিরোধ তৈরি হয়ে গেল আল্লাহর নবীকে কোথায় দাফন করা হবে একদিন চলে গেল দুই দিন চলে গেল কোনো সিদ্ধান্ত আসলো না আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান বললেন আল্লাহর নবীকে আমি নিজ মুখে বলতে শুনেছি আমার ইন্তিকালের পরে তোমরা দাফন করবে আমার ঘরে অর্থাৎ যেখানে আমার ইন্তিকাল হবে সেখানে দাফন করে দিতে আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবী আয়সা সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহার ঘরে ইন্তিকাল করলেন আল্লাহ নবী যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সেই জায়গাতেই আল্লাহর নবীকে দাফন করা হয়েছে আপনারা অনেকে জানেন জানেন কি জানেন না আল্লাহর নবীর এই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল এর জন্য দুই তিন দিন দেরি হয়েছে তিন নম্বর বিষয় খলিফা নির্বাচনে ঐক্যমত হওয়া আল্লাহ নবীর দেহ মোবারক কাফনে জড়িয়ে সেখানে রাখা হলো আলাদা আলাদা করে ফেরেস্তারাও জানা যান নামাজ আদায় করলেন সাহাবিরাও আদায় করলেন এখন সমস্যা তৈরি হয়েছে আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ খলিফা কে হবে কেউ বলছেন আবু বকর কেউ বলছেন ওমর কেউ বলছে আলী মতবিরোধ তৈরি হয়ে গেল একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালানহু ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহু সহ অন্য অন্য বড় বড় সাহাবিরা সকলেই এই দাবি পেশ করলেন উপস্থাপন করলেন আল্লাহর নবীর সব চাইতে কাছের সাহাবি যেহেতু আবু বকর আল্লাহর নবীর দুর্দিনের সঙ্গী এবং সুদিনের সঙ্গী আল্লাহর নবীর ইন্তিকালের পরে খলিফা একমাত্র আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্তই হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হু আল্লাহ আকবর এই তিনটা কারণে আল্লাহর নবীর দাফন কাফনে দেরি হয়েছে আর শিয়ারা নানান কথা বলে 
আমাদের মুসলমানরা অনেক ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ায় আল্লাহ নবীর কবরের পাশে নাকি ফেরেস তারা এসে কিয়াম করছে মিলাদ পড়ছে এমন কথাবার্তাও শোনা যায় নাউজুবিল্লাহ বলেন এ ধরনের বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করুন বলুন আমেন রোজ টিভি টোয়েন্টি ফোর এনজয় বাই লিসনিং টু দ্য হোলি কোরআন